benneteket a Rezsókonyha mai adásában. A mai ételünk ugyancsak egyszerű, de annál jóval híresebb. De ezt a videó címéből gondolom már tudjátok. De azért, hogy fölfrissítse az emlékeket, nézzétek csak! Bizony, a híres vagy más pap. Akkor bemutatom a hozzávalókat. Gyertek csak! Az ételünk köz használjuk a vörös hagymát, a fehér babot, ami természetesen a nevében is benne van, a kiegészítőnek pirító kalány kis csemege szalonnát, ízesítjük kevés mustárral, friss előről, fekete borssal és egy kis olíva. Kezdjük a finom illatát. Kezdjük a csemege szalonna szeretetéséből. Először is levágjuk a bőrét. Mind ezek után vékony szeletkékre vágjuk. A csemege szalonna nagyon finom alapízt fog neki adni. Gyönyörűen megpirítjuk. Nem is fogjuk látni az ételbe, csak a finom ízét fogjuk érezni. Megvannak a szeletkék, és vékony csíkokra vágjuk. A szalonna kész, most adunk egy kis kakaót a rezsónak. Ebben az esetben nem kell fölforosítani a serpenyőt. Ahogy melegszik a serpenyő, szépen úgy kezd izzadni a szalonnát, amit a végén szépen megpirítjuk. Egyszerűen elosztjuk a serpenyőbe, és még a szalonnát pirulgat, addig gyorsan összevágjuk a hagymát. Ehhez az ételhez a vörös hagymát cikkékre vágjuk, egy korábbi videómban már láthatták. Itt a hagymának levágjuk a gyökerét, a cikkékre vágáshoz ketté vágjuk középen, Szépen a közepétől a külső részére haladva szépen szépen vágjuk. A hagymát cikkekre vágtuk, látjátok, ezek ilyen formátok. Visszatérhetünk a szalonnához. A szalonna csíkok, látjátok, egy őszint tepertővé alakultak, mert hozzá cikkekre vágtuk a Arra ügyeljünk, hogy ne nagyon magas hőmérsékleten pirítsátok a hagymát, mert ehhez az ételhez ugyancsak inkább pénzdelni kell, kisebb hőmérsékleten pénzdelni, bonyasztani, hogy a hagyma megtartsa a szép struktúráját. Adunk hozzá egy kevés mustárt, nem sokat. A mustárnak a kellemes savanyás íze, egy picit megpirítva a hagymával, szalonnával, nagyon kellemes ízt fogadni a babnak, és harmonizál vele. Hozzáadjuk egy kevés borsot. Szépen hőkezeljük az alapanyagokat. Na, nézzétek csak! A hagymák gyönyörű szép állapotba került. Micsoda illata van. Mehet hozzá a bab. Konzerv fehér babot használunk, és nyugodtan hozzájön a levélben együtt. És állaga lesz től az étel. Most már csak rottyania kell egyet, picit utána ízesítünk, és lassan el is készül. Egy picit megkóstoljuk, mm, egy kevés sóvi mehet bele, 
Mit gondoltok? Hasonlít egy picit? Mi ez, hagymásbab? Nem, krumplis hal. Én szeretem hagymásbabot. Sorsoljunk fel, vagy írás. A fej enyém, ha írás megfeleszik. Nagyon nem szeretem, ha valaki a kajámra pályázik. Nagy gyerek. Készült a hagymásban, az élet van remek. És ilyenkor szoktam azt mondani, hogy tálalás, de ebben az esetben elmarad, mert ezt így, ahogy van, serpenyővel tálaljuk. Parancsoljatok! Egy kevés borsat még a tetejére, és fogyasztható is. Csodálatos vagy másban. Kellemes. Én mit gondoltam? Hmm, jó szarra van. Hagymásban. Én is szeretem a hagymásbabot. Ha nem haragszol, ez az enyém. Elkészült a híres és incsiklantozó hagymásba. Ha ti szeretnétek megkóstolni Bud Spencer egyik kedvenc ételét, próbáljátok ki ezt az egyszerű, de nagyon finom receptet. És ha elnyerte tetszéseteket, dobjatok egy lájkot, és ha gondoljátok, iratkozzatok fel. És ne felejtjétek, egyszerűen, gyorsan, finomat. Szevasztok! Bud Spencer szerintem mindannyiunknak rengeteg örömteli pillanatot szerzett, mind a mai napig. Éppen ezért ezt a kis videót az ő emlékére készítettem.